，日安专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。你觉得重训算不算一种有氧运动？你现在可能会想，这是什么问题？重训当然不是有氧啊。讲到重训，你脑海里面的画面可能是一个肌肉男，穿着细肩带背心，拿着哑铃，不停地举起来又放下。讲到有氧，你想到的可能是气喘吁吁的慢跑，或是飞轮脚踏车。这样的二分法的确是很简单，但是只做重训就不会得到有氧的效果吗？你下次可以去健身房用个空杠，连续做个一百下深蹲试试看，会不会觉得很喘，心跳加速？这种感觉跟一百公尺冲刺有点像，对吧？那这样到底算不算有氧运动？你明明有对抗阻力，应该算是重训吧？但感觉又跟重训不一样啊。所以很明显，主观感受不是太准确。重训跟有氧之间真的是壁垒分明吗？我们今天就要透过科学研究来探讨这个问题。首先，我们要先定义到底什么是重训，什么又是有氧运动。重训的定义很单纯，有对抗阻力就是重训。这个阻力可以来自于外在重量，像是哑铃、杠铃、器材，也可以是你本身的体重，像是伏地挺身、引体向上。那有氧运动的定义又是什么？跑步算是有氧对吧？那走路算是有氧吗？原地甩甩手算是有吗？如果从科学的角度来看，我们可以从三个面向来判断一个运动能不能算是有氧运动。第一个是耗氧程度，如果这个运动的最大摄氧量需要达到一定的标准，才能判断它算不算有氧运动。第二个是代谢适应，有氧运动会为身体带来一些代谢的适应。有些可能你最近也很常听到，例如超慢跑，可以让细胞中的粒线体增加，改善身体的能量代谢功能。第三个是心脏结构的提升，有氧运动通常会让我们的心脏更强壮，每次可以输出的血液量更大，让我们的血液吸带更多的氧气。我们后面还会更深入探讨这三个面向。不过简单来说，如果一个运动它可以达成这三个效果，它就可以算是有氧运动。所以，我们一开始的问题应该改成：重训有办法达成这三个效果吗？我们来看最近的这篇研究。这项研究的目的主要有两个：第一，训练深蹲的时候，我们的心肺功能会有怎么样的反应；第二，测试深蹲的心肺功能反应会不会因为每个人的力量高低而有所不同。研究是这样进行的：二十二名健康的成年男性，年龄在二十到三十九岁之间，他们都有超过一年的重训经验。至少都能深蹲 1.2 倍的自身体重。研究人员会记录受试者的基本身体组成，像是身高、体重、体脂率、肌肉量，并且透过跑步机测试受试者的最大摄氧量。接着会测试受试者的深蹲 ERM。实验正式开始时，会请受试者做五组十下的深蹲，重量是 ERM 的 65% 组间休息三分钟。整个实验过程，研究人员都会持续监测受试者的摄氧量跟心率。每组结束之后，也会记录受试者的主观疲劳程度，也就是 RPE。你会发现这个深蹲课表不算是很硬的，大概就是一般人会训练的课表，基本上也不会做到力竭。研究结果发现，受试者的心肺功能反应随着组数增加逐渐升高，心率在第五组深蹲的时候达到最高峰，大概是最大心率的 89.7% 摄氧量也在第五组达到高峰，大概是最大摄氧量的 99.4%。平均的摄氧量大概是最大摄氧量的 92.2% r p e 的部分从第一组的 r p e 6到8到第五组的9到10。至于高力量组跟低力量组之间的差别，高力量组的体重、肌肉量、ERM 都更高，深蹲重量跟体重的比例也更高。深蹲发现高力量组的摄氧量更高，但是在心率的反应上，两组人之间没有显著的差异。看完研究之后，我们回头来思考。重训到底算不算有氧运动？有没有符合我们刚刚说的有氧运动的三个条件？首先，从耗氧量来看，这个实验中受试者的耗氧量已经可以跟五分数的慢跑相比，也就是五分钟跑完一公里的速度。所以，单纯从能量消耗跟耗氧量的标准来看，重训跟有氧运动的差异不大。但是，重训在训练之后需要恢复时间是比较长的，这点是跟传统有氧比较明显的差异。第二，代谢适应的部分，重训也能像有氧运动一样增加立腺体吗？答案是有一定程度可以，但是有两点要注意。第一，举重带来的这些代谢适应程度通常小于传统有氧训练
。第二，这些适应的程度跟你重训的安排方法有高度的关联。如果你的训练课表是中高强度、中低训练量，例如典型的建立或健美训练，你不太可能产生明显的有氧训练适应。但是如果你的训练课表是低强度、高训练容量的，例如用3 0之三到五十的 ERM 做2 0到三十下的深蹲，每组持续6 0到一百零秒，你就很有可能观察到一些有氧代谢适应。简单来说，我们很难把有氧训练跟重训的适应当做是百分之百完全不同的。一个完全没有运动习惯的人，刚开始主力训练时，可能会产生一些程度的有氧代谢适应，但同一个人。如果进行传统的有氧训练，高几率会产生更大、更明显的有氧适应。最后是心脏结构的适应。我们刚刚说，有氧运动通常会让我们的心脏更强壮，每次可以输出的血液量更大，让我们的血液吸带更多的氧气。而在阻力训练中，我们发现心脏的输出血液量其实增加不多，血压在短时间内可能极高，但也很快就会恢复正常。所以从心脏结构的角度来看，传统的稳定有氧训练通常会带来正面的心脏适应，而单纯的重训效果可能就不太明显。当然，我还是要再次强调，我们不应该把有氧运动和阻力运动的心脏适应看作是完全对立的。心脏对运动的适应取决于运动的方式。如果我们把阻力训练设计成能持续大幅增加心脏的输出量，那它可能就可以带来类似于有氧训练的效果。对于大多数进行健美或健力训练的人来说，他们心脏可能不会接近传统有氧训练的等级，但是像 CrossFit 或是我们之前比的 High Rocks 这类型的运动，可能就会带来接近有氧训练的心脏能力。最后，我们总结一下今天的影片：第一，重训确实有一定的有氧效果，它可以产生跟有氧运动差不多的氧气消耗跟能量消耗，它可以产生一些跟有氧运动相关的代谢适应。它可能会带来一些中性到轻微正面的心脏结构适应。第二，上面这些效果通常都不如传统有氧训练明显，代谢适应的程度比较小，心脏结构适应可能不够全面。第三，训练的方式很重要，低强度、高训练量、休息时间段的阻力训练，更接近传统有氧训练的效果。高强度、低训练量、休息时间长的阻力训练，可能带来的有氧效果比较小。第四。个体差异也很重要，缺乏运动经验的人可能可以从阻力训练中获得更多有氧效果。力量较高的人似乎能在阻力训练中达到更高的耗氧等级。第五，平衡是关键。就算你主要进行阻力训练，加入一些传统的有氧活动，仍然是有帮助的。即使只是每天进行轻松的走路，也能为整体的健康带来好处。所以，重训算不算有氧运动？答案是有一定程度算。但不能完全替代传统的有氧运动。重训确实能提供一些跟有氧运动相关的好处，特别是在进行相对低强度、高训练量的训练时。但是对于大多数健身爱好者来说，在训练计划中加入一些专门的有氧运动是一个不错的建议。最后，我想要知道你的想法，你在训练中是如何平衡阻力训练和有氧运动的呢？你有没有试过利用重训来训练有氧？底下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以 follow 我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。